。大家好，欢迎收看扣码电竞 S 十三全球总决赛淘汰赛第二场 BO 五 BLG 在连续拿下两城后，被三星战队追成二杠二，在最终决胜局中。B L G 初期陷入被动，但团战突然爆发，连续打出精彩配合。B L G 中期连续抓机会，打大龙后不断接团，最终成功击败对手，晋级四强。最后的决胜局 B P 阶段 ，B L G 蓝色方抢下蓝博，搭档了皇子发条的组合，二轮出塞纳塔姆，形成一套上中野进场打伤害，塞纳打对线压制的阵容。三星后手出锁头打野位，搭档辅助瑞尔打强开。中路继续阿卡丽，上路选择纳尔来稳住对线，双方又是一场先手与反先手的对抗。三星的进场先手能力更强 ，B L G 则更加注重 combo 配合和塔姆的一个发挥。开局阶段 ，B L G 上下两路都获得对线优势，寻强势入侵野区打 Pina， 并且当面配合兰博越塔击杀纳尔。但后续 B L G 的运营是被 Pina 偷掉了先锋。三星是选择了一波野区联动的运营去上路，将兰博打回家后，选择先锋拆一血塔，而后三星设定陷阱给定，再次以三人针对兰博完成击杀，野区还留住支援的牙膏打出换二 ，B L G 陷入被动，拿下前两条龙后，发现龙魂是封龙，第三条龙是放给了三星，养肥纳尔后，三星边线开始占据优势，纳尔阿卡丽连续单带给 B L G 带来压力 ，B L G 劣势情况下。抓对方单带的时机，强行打大龙，但速度太慢。三星前来打团 ，B L G 选择正面接团皇子进场，成功形成集火打出零换二后撤。随后不久，双方展开小龙争夺，寻抓住 Doran 落地的位置，先手配合队友完成击杀。后续塔姆顶到阿卡丽 ，B L G 拿下两个人头后，顺势拿下大龙，展开大龙运营拆塔。但后撤过程中，皇子野区被抓后阵亡。重整旗鼓的 B L G 继续推进上路，抓住机会打残阿卡丽后，并直接向前烧烤，配合皇子一个大招完成击杀。随后尝试一波结束比赛，牙膏一个大招大中两人，但还是被三星成功防守。B L G 选择后撤，随后 B L G 入侵野区，抓到瑞尔先手一套强行追击，三星支援全部赶到。B L G 率先击杀瑞尔后，塞纳阵亡，但寻直接进场收掉卡莎，拿下一千块。B L G 残血完成收割，打出一换四，但不能一波，选择拿下大龙。大龙推进过程中 ，B L G 直接与三星接团击杀 P N A， 拉开后推进高地，再次强行开团，一波打赢后，顺势一波结束比赛。本场 B O 武士创造了本次 S 十三全球总决赛的最大冷门，赛前三星的获胜赔率仅为一点一，但 B L G 创造奇迹，以近乎完美的发挥完成逆袭，在被连追两局的重压之下。第三局全员心态稳住，前期陷入劣势的情况下，选择以出色的决策和团战配合拿下了这一城。B L G 也是延续了自己作为全华班在世界赛的传奇生涯。M S I 加上世界赛 B O 5直接双杀 L C K 冠军战队三星，成为了名副其实的冠军杀手。而在 B L G 顺利晋级之后 ，L P L 是顺利的锁定了一个决赛席位，半决赛 B L G 将会与 W B G 交手。谁赢谁就晋级决赛，而下半区方面，京东和李宁也有机会完成四强的会师。个人认为，今年的 B L G 不管后面是什么成绩，都已经创造了不可思议的传奇。这支神奇的队伍，在去年赤巨子组建银河战舰的情况下遭遇滑铁卢，今年以这样的一个阵容重振旗鼓，在不被所有人看好的情况下，一路走到这里。L C K 战队不会想到，这样的一支年初看起来配置不怎么样的队伍。会成为他们的噩梦。三星更是连续两次倒在同一支战队手里，被寄予厚望的三星，连续两年未能满足 L C K 观众的期待，他们将会承受来自 L C K 观众的无尽怒火。而 B L G 则将继续冲击冠军。个人认为 ，B L G 现阶段的实力对比 W B G 来说，更有机会晋级决赛。关键就是看另外一个半区的对手是谁了。如果再碰到京东的话，就将会是 B L G 全年第九次与京东会面。如果说第九次 B L G 能够取胜的话，那么这一年的剧本就太过梦幻了。就算顶级编剧过来，估计都不会这么设计。总之，希望 B L G 和其他三支 L P L 队伍好好加油，争取能创造 L P L 在世界赛称霸的盛况。站在观众的角度上 
B L G 这次的胜利，用再多的溢美之词去称赞都不为过。这样的一支奇迹的全华班，值得所有人的支持和喜欢。也希望 B L G 后面的比赛越战越勇，朝着冠军的目标努力前进。也希望 L P L 其他的队伍一起加油，争取完成不可能的任务，完成一波四强包揽。好了，以上就是本期的全部内容。你们觉得 B L G 的表现如何呢？大家有什么想说的，欢迎在下面的评论区交流讨论，我会去挨个查看。感谢老爷收看，欢迎点击订阅，我们下期再见。